கோப்பாண்டவர்கிட்ட வாட்டிகன்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆவணப்படங்கள் திரையிட்டு காண்பிக்கிறாங்க அதில் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக கோப்பாண்டவர் சில ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் இது என்னுடைய முடிவு என்னுடைய உடல் சார்ந்தது என்னுடைய தேவை சார்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த முடிவு எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் உங்ககிட்ட இருக்கா த்ரீ செவன் செவன் ரீ டவுன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் உட்காந்து அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த சொசைட்டியே வந்து திருமணத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் பார்க்குது அப்படி இருக்கும்போது தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களுக்கு திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை அப்படிங்கிற அந்த நெசசிட்டிங்கிறது இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா உங்களுக்கு பாலியல் தேவை இருக்கு 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 இல்லையா உங்களுக்கு இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க உச்ச நீதிமன்றமும் நாடாளுமன்றமும் ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு இவங்களுக்கு ஆதரவா நாங்க தான் முடிவெடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய அளவில் குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே நல்லது செய்யறதுக்கு இந்த நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய போட்டியா அப்படின்னு எதிர்பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு அப்படி பேச துணியாத விஷயங்களை பேசுறதுக்காக தான் இந்த களம் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வகையில் திருநங்கை ஸ்வேதாஸ்ரீ அவர்களிடத்துல சில கேள்விகள் அதற்கான பதில்களையும் கேட்டு வாங்குவோம் வணக்கம் ஸ்வேதாஸ்ரீ வணக்கம் இங்க காதல் அப்படிங்கிற வார்த்தையே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமானது பெண்ணுக்கும் ஆணுக்குமானது அப்படிங்கிறது தான் அந்த சொசைட்டி வந்து ஒரு வரையறை வச்சிருக்கு அதை தாண்டி நீங்க காதல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப புதுசா இருக்கு அதை அந்த சமூகம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சா அதாவது இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன்ல வந்து யங் ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இதை வந்து ரொம்ப வரவேற்கிறாங்க அவங்க தைரியமாக தன்னோட அடையாளத்தை வெளியே சொல்கிறாங்க அவங்களோட உண்மையை மறைக்காமல் வெளியே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நிறையா பேரண்ட்ஸும் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களோட சில்ட்ரனை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க கேயாக இருக்கட்டும் லெஸ்பியனாக இருக்கட்டும் இல்லை டிரான்ஸ்ஜெண்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து இது வந்து எனக்கு சின்ன ஒரு இது பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நேயர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் வந்து கேயாக இருக்கேம்மா நான் வந்து லெஸ்பியனாக இருக்கேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட அம்மாட்டையோ அப்பாட்டையோ சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சவுத் ஏசியா கண்ட்ரியில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாடாக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவும் அது கீழே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடும் அதுக்கு அந்தளவுக்கு மனசு பக்குவப்பட்டுருச்சா எல்லாருக்கும் எல்லாேருக்கும் பக்குவப்பட்டுருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் நம்ம உயிரோடு இருக்க நாள்களுக்குள்ளே எல்லாரையுமே வந்து எல்லா ஃபேமிலியும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த தன்பாலின ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஏன் தேவைப்படுது அப்படின்னு அதுக்கு தான் வந்து இயற்கை வந்து ஒரு கட்டமைப்பை கொடுத்துருக்குல்ல அதை தாண்டி ஏன் வந்து அந்த தன்பாலின ஈர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு நாடாளுமன்றம் வரைக்கும் போது அந்த பிரச்சனை உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போது அந்த தேவைகள் எதனால் இருக்குது ஓகே நீங்கள் சொல்கிற அந்த இயற்கை கொடுத்தது அப்படின்றது பார்த்தீங்கனாக்கா இட்ஸ் கால் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனப்பெருக்கம் அதுக்கு தான் வந்து ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து அந்த ஸ்பேமும் எக்கும் சேர்ந்து அந்த எக் உருவாகி ஒரு குழந்தை உருவாகிறது தான் வந்து இனப்பெருக்கம் ஆனால் பால் ஈர்ப்பு அப்படின்றது ஒருத்தவங்களோட மனசை பொறுத்தது அதுவும் இயற்கை தான் இப்போ யாரோ ஒருத்தங்க எங்கே இருந்தோ வந்து நீ இந்த மாதிரி இவங்கள தான் லவ் பண்ணணும் நீ பை நீ பையனை தான் லவ் பண்ணணும் நீ பொண்ணு பொண்ணை தான் லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு யாருமே வந்து யாரோட மனசையுமே வந்து ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணுறது கிடையாது மாற்றுறது கிடையாது அவங்க தான் வளரும்போதே அவங்களுக்கு யார் மேலே ஈர்ப்பு வருதோ அதுதான் பால் ஈர்ப்பு இது முற்றிலுமே ஒரு இயற்கையான விஷயமே தவிர உணர்வு சார்ந்த விஷயம் உணர்வு சார்ந்த ஒரு விஷயமே தவிர இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்த இல்லைன்னா நிறைய பேர் சொல்கிற மாதிரி இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது ஓகே இது வந்து பல காலமாக நம்மளோட கலாச்சாரத்திலேயே நிறைய இதுகளில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் சுவரோட சிற்பங்களாக இருக்கட்டும் கோவில் சிற்பங்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனாக்கா லிட்ரேச்சர்ஸ் தமிழ் லிட்ரேச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த குவேர் அப்படின்ற ஒரு எல்ஜிபிடிக்யூ கான்செப்டை வந்து நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த எல்ஜிபிடிக்யூ அப்படிங்கிறது இப்போது அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தினமாக வச்சு கொண்டாடுற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு பாலினமாக மாற்றிக்கிட்டு இருக்குது இந்த உலகம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு
அந்த வார்த்தைக்கு அவ்வளோ தூரம் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்கா அதான் சொல்கிறேன் இந்த திருநங்கை திருநம்பின்னு சொல்கிறவங்களாம் வந்து இப்போது நான் திருநங்கையாக இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா நான் வளரும்போது என்னை வந்து நான் பெண்ணாக தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ அந்த இடத்துல நான் போய் வந்து நான் வளரும்போது பையனாக இருந்தேன் எனக்கு இந்த உறுப்பு இருக்குது அப்படின்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கிடையாது நான் ஒரு பெண் அப்படின்றது தான் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஆண் பெண் அப்படின்றது இந்த ஜெண்டர் மேன் உமனுன்றது சொசைட்டியால் கட்டமைக்கப்பட்ட நார்ம்ஸ் அது சமூகம் ஆண்கள்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் பெண்கள்னால் இப்படி தான் இருக்கும்னு காலப்போக்கில் கட்டமைக்கப்பட்ட விதிகள் தான் அந்த மேன் அண்ட் உமன்ற ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டிஸ் உங்களால் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து தத்தெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா சேர்ந்து வாழக்கூடிய வாய்ப்பையே இங்கே யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த சொசைட்டியோட மின்கல் ஆகணும்னா இன்க்ளூடிங் ஒரு வாடகைக்கு வீடு எடுக்கிறதுனாலும் சரி ஒரு சொசைட்டியோடு சேர்ந்து வந்து வேலை பார்க்குறதுனாலும் சரி இப்படி எல்லா இடத்துலையுமே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை அதே மாதிரி இந்த குழந்தைய தத்தெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லையும் நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சிங்கிள் மேன் ஒரு ஆணால் ஒரு பெண் குழந்தைய தத்தெடுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஒரு பெண் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை சர்ட்டன் க்ரைட்டீரியா அவங்க ரீச் பண்ணல அப்படின்னாக்கா அவங்களால ஒரு குழந்தைய தத்தெடுக்க முடியாது அதே மாதிரி அவங்க ஃபேமிலியாக இருக்காங்கனாலும் அதுக்கு சில க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அதை அட்டைன் பண்ணால் தான் அவங்களால ஒரு குழந்தைய தத்தெடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் பாப்புலேஷனுக்கே சில க்ரைட்டீரியாஸ் கொடுத்து நீங்கள் தத்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ நான் ஒரு டிரான்ஸ்மேனாகவோ இல்லை ட்ரான்ஸ் உமனாகவோ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தைய தத்தெடுக்க நீங்கள் தகுதி அல்ல தகுதி இல்லை அப்படின்றத இன்டைரக்டாக சொல்லியிருக்காங்க யார் சொல்கிறா அது வேறு யார் நம்ம கவர்மெண்ட் அண்ட் சொசைட்டி எல்லாருமே தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்றது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஜென்ரல் பாப்புலேஷனுக்கு மட்டுமே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்துக்குமே தேவையான விஷயம் குடும்பம் அப்படின்றது இப்போது நாங்கள் வந்து என் வீட்டில் சொல்லிட்டு வெளியே வரேன் அப்படின்னாக்கா என் வீட்டில் என்னால் வாழ முடியலை அப்படின்னாக்கா வெளியே வந்து நான் தனியாக இருக்கணும் எனக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க யாரும் வீடு கொடுத்தாக்க உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்கனாக்கா எனக்கு எட்டாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் கொடுக்குறாங்கன்னா எனக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு வீடு கொடுப்பாங்க எனக்கு நிரந்தரமான வீடு கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ரேஷன் கார்டு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி பல இடங்களில் என்னோட ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டியாலேயும் சரி என்னோட செக்ஷுவாலிட்டியாலேயும் சரி பலவிதமான ஸ்டிக்மா அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்க தான் செய்யுது அதுவும் ஒர்க் பிளேஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வந்து இன்க்ளூசிவ் டைவர்சிட்டி ஹைரிங் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை எடுக்கும்போது அந்த பர்சனால் அந்த ஆஃபீஸ்லையே இன்க்ளூசிட்டி ஹைரிங்கில் எடுத்த அந்த ஆஃபீஸ்லையே அவங்களால் நான் அங்கேயே நான் லெஸ்பின்னு ஓப்பனாக சொல்ல முடியலை காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அங்கே இருக்க பீப்புள்ஸ் இப்போ ஹச்ஆர் வந்து டைவர்சிட்டி ஹைரிங் இன்க்ளூசிட்டி ஹைரிங்னு எடுத்துருவாங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்டாஃபுக்கும் ஓரளவுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஆனால் அந்த ட்ரைனிங் எஃபெக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு அவங்க ஃபாலோவும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த கூட இருக்க ஸ்டாஃப் எப்படி அவங்ககிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்களாலும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இது பண்ண முடியாது ஸோ இவங்க வந்து நிறைய சூழ்நிலைகளில் அவங்களோட ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை ஒரு விதமான தன் மேலே ஒரு டாமினேஷன் இருக்க பர்சன் கிட்ட வந்து இவங்களால் தப்பிக்க முடியாத சில பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் டிப்ரெஷனில் போய் நிறையா சூசைட் கேசஸ் கூட இருக்குது இது வரைக்கும் இப்போது இந்த தன்பால் நெய்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அப்படிங்கிறது நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கா இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு இருக்கா இல்லை நாடாளுமன்றத்துக்கு வந்து இருக்கா இல்லை இது என்னுடைய முடிவு என்னுடைய உடல் சார்ந்தது என்னுடைய தேவை சார்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் உங்ககிட்ட இருக்கா த்ரீ செவன் செவன் ரீடவுன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் உட்காந்து அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சிம்பிளாக அவங்களே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இது வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர்களோட இது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி நாசா ஜட்மெண்ட்டில் செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி பற்றி சொல்லும் போதும் அவங்க எந்த விதமான கம்யூனிட்டி அமைச்சோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட இதையோ வந்து அவங்க கேட்கலை அப்படி இருக்கும்போது இந்த எங்களோட அடிப்படை ரைட்ஸ் மேரேஜ் ரைட்ஸ்ன்றது எல்லா இந்தியன் சிட்டிசனுக்கும் இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்க ஆல்ரெடி இருக்க விஷயத்த பறிச
கொஞ்சம் அபத்தமாக இருக்கு திருமணங்கிறது எதுக்காக பண்ணுறாங்க திருமணம் அப்படின்றது நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனப்பெருக்கத்துக்காக பண்ணாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தங்க மேலே ஈர்ப்பு வந்து கல்யாணம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே அந்த கல்யாணம் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஒரு காலத்தில் கொஞ்சம் வயசானதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஓட முடியாது நம்மளால் வேலை பார்க்க முடியாது அப்படின்ற சமயத்தில் நம்ம கூட ஒரு துணை இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நைட்டு நம்ம தூங்கும்போது நம்ம தனியாக இருக்கோம் என்று ஒரு பயம் இருக்கக்கூடாது நாளை காலையில் நம்ம ஏந்திரிக்கும் போது ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லை அப்படின்ற பயம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு துணை வேணும் இதை நீ தைரியமாக பண்ணுன்னு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு துணை வேணும் இந்த மாதிரி மோரல் சப்போர்ட்லேருந்து ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் எல்லா சப்போர்ட்டுக்குமே தான் மேரேஜ் அப்படின்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன வார்த்தையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்குது இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து இந்த சொசைட்டியே வந்து திருமணத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக தான் பார்க்குது அப்படி இருக்கும்போது தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களுக்கு திருமணம் அப்படிங்கிற ஒரு தேவை அப்படிங்க அந்த நெசசிட்டிங்கிறது இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா கண்டிப்பாக இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு மோ லிவிங் டுகெதர் இருக்குது லிவிங் டுகெதர் இருக்குது நீ ஏன் திருமணம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் பிடிச்சி நம்ம வந்து பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கணும் ஓகே அப்புறம் ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்க லிவிங் டுகெதர்லேயே இருந்துட்டு போங்கன்னு வெள்ளாமே எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணுறீங்க அந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபேமிலி சேருது லீகலாக டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் சேருது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வருது அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் ரைட்ஸ் இருக்குது அடாப்ஷன் ரைட்ஸ் இருக்குது சரகசி இருக்குது அண்ட் அதர் சிவில் ரைட்ஸ் விச் ஆர் ரிலேட்டட் டு த மேரேஜ் மேரேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்றது அது ஒரு பேப்பர் கிடையாது நாங்கள் ஒரு மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு கேட்கலை நாங்களும் மனுஷங்க தான் எங்களோட மேரேஜையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்க அதுக்கேற்ற சிவில் ரைட்ஸும் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறது தான் இந்த போராட்டம் ஓகே தன்பாலனை ஈர்ப்பு அப்படிங்கிற வார்த்தை எந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பர்சனுக்கு அந்த எந்த ஏஜ்லேருந்து தொடங்குது தன்பால் ஈர்ப்புன்றது வார்த்தை கிடையாது அது ஒரு உணர்வு ஓ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த வயசில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சிலருக்கு வந்து அது பதினாலு வயசில் வரலாம் பதினாறு வயசில் வரலாம் ஏன்னா இந்த காலத்தில் நமக்கு வந்து நிறையா ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து நம்மளை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்காங்க நமக்கு ஏதாவது ஒரு குழப்பம் இருந்தால் அவங்ககிட்ட போய் கேட்கலாம் நிறையா எல்ஜிபிடி ஃப்ரெண்ட்லி சைக்காட்டிஸ்ட்டும் இருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட பேசி இந்த காலத்தில் நிறைய குழந்தைகள் வந்து இருபது வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசில் பதினெட்டு வயசில் இந்த மா இந்த மாதிரி வயதுகள்லேயே வந்து நான் ஒரு லெஸ்பியன் நான் ஒரு கே அப்படின்னு தைரியமாக அவங்க ஃபேமிலி கிட்டே சொல்கிறவங்களும் இப்போ இருக்காங்க இந்த மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சட்டன் பீரியடில் வந்து அவங்க அறுவை சிகிச்சை பண்ணி மாறக்கூடிய ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி சிகிச்சை பண்ணும்போது சில பேருக்கு வந்து நிறையா பேருக்கு தற்கொலை எண்ணம் அப்படிங்கிறது வருதுங்கிறாங்க இல்லையா அது உண்மையா ஸோ இந்த நீங்கள் மாற்று அறுவை சிகிச்சைன்னு சொல்கிறது வந்து ஜெண்டர் அஃபமேஷன் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலின உறுதி அறுவை சிகிச்சை அப்படின்ட்டு அது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க தன்பால் ஈர்ப்பாளர் கே லெஸ்பியன் அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க ட்ரான்ஸ்மென் ட்ரான்ஸ் உமன் இவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னாக்க என்னோடய உடல் வந்து என்னோடய மைண்டோட அலைன் ஆகலை என் உடம்பு எனக்கு பிடிக்கலை என்னோடய உறுப்பு எனக்கு பிடிக்கலை என் மனது வந்து ஒரு பெண் மனது எனக்கு ஆண் உறுப்பு வேணாம் எனக்கு பெண் உறுப்பு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ் உமன் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ் மென்னும் வந்து எனக்கு இந்த பெண் உறுப்பு வேணாம் எனக்கு பெண்ணுடைய மார்பகங்கள் வேணாம் எனக்கு ஆணுடைய வீரமான மார்பகங்கள் தான் வேணும் அந்த ஃப்ளாட்டான செஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்மென்ட்லாம் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க எப்படி உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு மேலே காதல் வருதோ அந்த மாதிரி ஒரு கே பர்சனுக்கு ஒரு பையன் மேலே காதல் வரும் அது முற்றிலும் இயற்கையான விஷயம் அதனால் அவங்க வந்து ஒரு ஏலியனோ இல்லை வேறு எதுவோ ஒன்று கிடையாது அவங்களும் மனுஷங்க தான் அவங்களுக்கும் காதல் வரும் அவங்களுக்கும் ஈர்ப்பு வரும் அவங்களுக்கும் வலிக்கும் அவங்களுக்கும் சந்தோஷம் வரும் அவங்களுக்கும் அழுக்க வரும் கேரள உயர் நீதிமன்றம் வந்து நூறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொங்க போட்டிருந்த கேஸில் வந்து தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அந்த தீர்ப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது ஆனால்
மேல்முறையீடாக பண்ணும்போது வேறு ஒரு தீர்ப்பு வரும் அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றத்துலேயும் இந்த தீர்ப்பு வந்து பெண்டிங்கில் கிடக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எது சாதகமான தீர்ப்புன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போது இது வந்து பெண்டிங்கில் இல்லை அது ஹியரிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் ப்ராசஸ் போய்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து அவங்க கண்டிப்பாக ரெகனைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இது ஒரு மனித உரிமை ஒரு இல்லை அப்படி எந்தெந்த நாடுகள்லாம் உங்களுக்கு அனுமதி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அந்த ரேஷியோவை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போது உங்களுக்கு வந்து திருநங்கை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா அவங்க வந்து ஓப்பனாக எல்லா இடத்துலையும் தெரிவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து கணக்கு எடுக்கிறது ரொம்ப சுலபமான ஒரு விஷயம் ஆனால் ஒரு திருநம்பி அப்படின்னாக்கா அவங்க பெண்ணாக பிறந்து ஆணாக உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கள வந்து இன்னும் உனக்கு பெண் உறுப்பு தானே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள செக்ஷுவலைஸ் பண்ணுறது ஸ்டிக்மா பண்ணுறது டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுறது இன்னமும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது ஏன் இந்த மெட்ரோ சிட்டியான சென்னையிலேயே கூட நிறையா பேருக்கு நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு ட்ரான்ஸ்மென்ட் ட்ரான்ஸ் உமன்கே இப்படின்னாக்க கே லெஸ்பியன் அவங்கெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் இப்போ தன்னை கே அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க அவங்களோட ஒர்க் ப்ளேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களோட வீடாக இருக்கட்டும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து எதிர்ப்புகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி எதிர்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அவங்களால் தைரியமாக ஓப்பனாக வெளியே சொல்ல முடியலை ஆனால் நீதிமன்றம் அதை தானே கேட்பாங்க அப்படி எத்தனை பேர் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிறத லிஸ்ட்டு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க கவர் ஆனால் கவர்மெண்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டு கிடையாது அப்படின்னாக்கா வைலன்ஸ் அண்ட் வைலன்ஸ் அண்ட் வயலேஷன் ஆஃப் பேசிக் ரைட்ஸ் அகைன்ஸ்ட் எல்ஜிபிடிக்யூ மக்களோட சாரி ஒன் மினிட் வயலன்ஸ் அண்ட் வயலேஷன் அகைன்ஸ்ட் த எல்ஜிபிடிக்யூ மக்கள் இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ரீசண்டாக வந்த வேர்டிக்ட் அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து எஃபெக்ட்டுக்கு கொண்டு வாங்க சென்சிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா பேரண்ட்ஸையும் சென்சிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா சொசைட்டியை சென்சிட்டைஸ் பண்ணுங்கள் சொசைட்டி ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஏன் இந்த தைரியமாக அவங்க வெளியே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சைட்லேயாவது ஒரு கேட் ஓப்பன் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு யோசிக்கும் போது போப்பாண்டவர்கிட்ட வாட்டிக்கண்ணிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆவணப்படங்கள் திரையிட்டு காண்பிக்கிறாங்க அதில் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக போப்பாண்டவர் சில ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் சர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களுக்காக அந்த கதவுகள் எப்பயுமே திறந்துருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறார் இது எல்ஜிபிடிக்யூ சார்ந்த நபர்களை வந்து பெரிய அளவில் வாட்டிக்கண்ணை நோக்கி இழுத்துருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இந்தியா அப்படிங்கிறதும் ஒரு மதம் சார்ந்து கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு நாடு தான் அப்போது இங்கே அந்த வாட்டிக்கடை நோக்கி போகக்கூடிய அந்த சர்ச் ரிலேட்டடான ஐ மீன் கிறிஸ்டின் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு பெரிய அளவில் மத மாற்றம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இது வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே வந்து உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஸோ அதனால் இது வந்து எப்படின்னாக்க ஏன் அந்த மதத்தில் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம அந்த மதத்துக்கு போய்ப்போம் ஏ இந்த ஜாதியில் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே போய்ப்போம் ஏ இந்த ஊரில் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கே போய்ப்போம் அப்படின்னு போகிறது கிடையாது இது வந்து என்னோடய அடையாளம் இப்போ இன்றைக்கி நான் இங்கேருந்து அங்கே போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நாளைக்கு என்ன மாதிரி இங்கே வர்றவங்க கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ ஏன் அடையாளத்துக்காகவும் என்னை போல இருக்க மற்றவங்களோட அடையாளத்துக்காகவும் நாங்கள் பேசி தான் ஆகணும் அது ஓகே பட் நான் கேட்குறது வந்து லாஜிக்கான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த மதம் சார்ந்து ஒரு விஷயங்களுக்கு வந்து எளிமையாக வந்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கும்போது அதை நோக்கி மக்கள் ஓடுவாங்கல்ல அந்த மக்களில் ஒருத்தவங்க தானே நீங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அதை தான் நானும் சொல்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி நான் ஓடிட்டேன் அப்படின்னாக்க நாளைக்கு என்ன மாதிரி வர்றவங்க கஷ்டப்படுவாங்க ம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் மதத்தையோ ஜாதியையோ இல்லை ஊரையோ இல்லை வேறு எதையுமே பார்க்கல என்னோடய அடையாளம் தான் எனக்கு முக்கியம் அதே மாதிரி என்னை போன்றவர்களுடைய அடையாளமும் எனக்கு முக்கியம் அவங்களோட சேஃப்டியும் எனக்கு முக்கியம் அவங்களோட உரிமைகளும் எனக்கு முக்கியம் ஓகே அப்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமைகளில் எது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கேட்டு கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்க மேரேஜ் ரைட்ஸ் ஈக்குவல் மேரேஜ் ரைட்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து தர முடியாது அப்படின்னு இப்போ தாராளமாக சொல்கிறாங்க அதை நம்ம எதிர்த்து கேட்க முடிகிறதில்ல அதே மாதிரி இந்த அடாப்ஷன் அண்ட் சரகசி அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கிறதில்ல இப்போ நான் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னாக்க இன்சூரன்ஸில் நாமினியாக வந்து என்னோடய பார்ட்னரை என்னால் போட முடிகிறதில்
லோன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது ஆமாம் அதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான சிவில் ரைட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பேசிக் மேரேஜ் ரைட்ஸ்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்லேருந்து பேங்கிங் திங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து மறுக்கப்படுகிறது அதை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான வேலையாக உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு சட்டையின் குரூப் இருக்குது இல்லையா என்னென்ன முயற்சியெலாம் எடுக்கிறீங்க அதான் நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இப்போ தமிழ்நாடுல தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு அப்படின்றத ஆரம்பிச்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு மூலமாக டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புளுக்கு வந்து ஐடி கார்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் இப்போது த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்ம ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சாரோட வேர்டிக் மூலமாக வந்து நிறைய எல்ஜிபிடிக்கு ரிலேட்டடான திங்ஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து எங்களுடைய சின்ன சின்ன முயற்சிகள் அங்கங்கே உதவி இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆகணும் ஓகே உங்களுடைய நல்ல முயற்சிகளும் சமூகத்தோடு இணைந்து உங்களுடைய செயல்பாடும் இன்னும் ரொம்ப காலத்துக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக போகணும் அப்படிங்கிறத பிரசாத் சிக்னேச்சர் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கு நன்றி நன்றி